children welcome to our channel grammar and hands in this video we are going to learn about the reporter speech grammar and hands channel oda in the video la reporter speech la direct and indirect speech pathi paaka porom direct speech na enna indirect speech na enna abdingiradayum adut adutha vande eppadi maathala abdingiradayum paaka porom idu vande motta oru knowledge video va varum first video idu edha pathi idu abdin kettingna adoda basic rules adipadaiyana sila vishayangala nama therinjikala appa direct to indirect nama change pannum bodhu statement imperative interrogative exclamatory sentence abdi change and mari naalu vidamana sentence eme eppadi change pandrom thani thaniya paaka porom innu periya vagupu pogum bodhu enna agna ore speech lae vande rendu vidamana sentence varu statement varum interrogative varum எக்ஸ்கிளமேட்டரி வரும் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வரும் அந்த மாதிரியும் இருக்குது அதை வந்து நம்ம கடைசியில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ வந்து எதால் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அடுத்தடுத்த வீடியோவை நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எல்லா குழந்தைகளுக்கும் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து தமிழில் விளக்கம் கொடுத்து நடத்தியிருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே போகலாம் இது டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்து ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் வரைக்குமே இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளோட வீடியோவை வந்து சப்போஸ் வந்து டெட் எக்ஸாம் பார்க்குறவங்க பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதில் இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் த எஸ் இப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னா என்னென்னா நேர்கூற்று நேர் தமிழில் வந்து நேர்கூற்று அயர்கூற்றுன்னு படிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் இங்கிலீஷில் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்கிறோம் டைரக்ட் ஸ்பீச்னால் ஒருவர் பேசியதை அப்படியே கூறுவது இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து அம்மாவிட்ட சொன் கேட்குறான் அம்மா எனக்கு பசிக்குது அம்மா இல்லைன்னா அம்மா நீங்கள் சமையல் வேலை முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறத அப்படியே அவன் வந்து அம்மா நீங்கள் சமையல் வேலை முடிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசுனதை அப்படியே சொல்கிறது தான் வந்து நேர்கூற்று அதாவது நேருக்கு நேராக பேசுகிறவங்க ஒருத்தர் இருப்பாங்க கவனிக்கிறவங்க ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போத்திக்கு நடந்த அந்த ஸ்பீச்சை தான் வந்து நேர்கூற்று நேரடியாக பேசிக்கிறது நேர்கூற்று அப்போ அயர்கூற்றுனா ஒருவர் கூறியதை அவர் கூறியதாக கூறியது இவ எப்படின்னா பையன் வந்து அம்மாட்ட கேட்குறா அம்மா நீங்கள் சமையல் வேலை முடிச்சிட்டீங்களா நேராக பார்த்து பேசுறது யார் பையன் கவனிக்கிறது யார் அம்மா அப்போ லிசனர் ஸ்பீக்கர் என்ன பேசிக்கிறாங்களோ அப்படியே சொல்கிறது வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச் அல்லது நேர்கூற்று இதை நம்ம பார்த்துட்டு வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த பையன் அவங்க அம்மாட்ட அவங்க சமையல் வேலையை முடிச்சிட்டாங்களான்னு கேட்டான் அவன் நேரடியாக நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்குறான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவங்க முடிச்சிட்டாங்களான்னு கேட்டாங்கன்னு சொல்லி அவன் கூறியதே அப்படி சொன்னான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்னு சொல்லி சொல்கிறான் ரைட் அம்மா இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸ்பீச்சுங்களை விட இந்த டைரக்ட் இன்டெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதில் மெக் மெயினாக ரெண்டு பாட் இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அர்ஜுன் செட் டு ஹிஸ் மாம் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம் ஒர்க் அர்ஜுன் வந்து அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறான் நான் வந்து என்னோடய ஹோம் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இல்லையாம்மா இதில் என்ன பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் பார்ட் சேஸ் த ஸ்பீக்கர் அண்ட் லிசனர் அண்ட் வேர்ப் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் பார்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யார் யாரிடம் சொல்லியது அப்படிங்கிற பகுதி வருது இல்லையா அதுதான் ரிப்போர்ட்டிங் பாட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கு இந்த செட்டு டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் அப்போ ரிப்போர்ட்டிங் பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வெர்பு வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த ரிப்போர்ட்டட் பாட்டுனால் சேஸ் வாட் இஸ் டோல்டு என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்லுது இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன சொல்லலன்னா பாட் வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன் அதாவது டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இங்கே டபுள் கொட்டேஷன் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வருது என்ன சொன்னாங்க ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம் ஒர்க்னு சொன்னாங்க எப்படி வேணாலும் சொல்ல கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கிற பகுதின்னு சொல்லலாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கறதையும் சொல்லலாம் அதுதான் என்னது ரிப்போர்ட் தேர்ட் பாட்டு அடுத்து வந்து ரிப்போர்ட் அதில் இருக்கிற வேர்ப்புக்கு பேர் என்ன ரிப்போர்ட் தேர்ட் வேர்ப் அப்போ இந்த இடத்துல ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட்னு சொல்லி ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ரிப்போர்ட் தேர்ட் வேர்ப்னு சொல்லலாம் ரைட் சொல்றேன் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போகும்பொழுது நான் ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் ரிப்போர்ட்டிங் பாட்டு ரிப்போர்ட்டட் வெர்ப் அப்படின்லாம் சொல்லும்பொழுது நீங்கள் இதை வந்து ரீகால் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேசிக் ரூல்ஸ் பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து எயித்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தால் வீடியோ பாஸ் பண்ணி இந்த வீ இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இல்லையாம்மா ரைட்டு அடுத்து டைரக்ட் ஸ்பீச்ங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ரிப்போர்ட்டிங் பாட்டு ரிப்போர்ட்டட் பாட்டு ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ டைரக்ட் ஸ்பீச்னா அந்த கொட்டேஷனோட வர தான் டைரக்ட் ஸ்பீச் இந்த பக்கம் ரிப்போர்ட்டிங் பாட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல
மூன்று பா மூன்று கிளாஸுக்குமே நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இங்கிலீஷ் கிராமர் இருக்குது இல்லை என்ன கொடுத்தாலுமே வந்து அந்த டாப்பிக்கை வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு யூடியூப்பில் பின்னாடியே கிராமர் இன் ஹேண்ட்ஸ்ன்னு போட்டு சர்ச் பண்ணும்போது நம்மளோட வீடியோ ஃபஸ்ட் அப்பியர் ஆகும் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் நான் கொஞ்சம் வேகமாக போடுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது செய்தி வாக்கியம் சொல்லுவாங்க தமிழில் செய்தி வாக்கியம்னா ஒரு செய்தியை ஒரு தகவலை அப்படி சொல்கிறது தான் வந்து என்னது செய்தி வாக்கியம் அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எ நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் அண்ட் என்ஸ் வித் எ ஃபுல் ஸ்டாப் அப்போ அந்த வாக்கியமானது ஒரு நவுன் குழந்தைகள் <laughs> அதாவது நவுன் அப்படின்னா பெயர்ச்சல் ஒரு பெயர் சொல்லில் ஆரம்பிச்சிருக்கு லாஸ்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு ப்ரொனவுன்னா பிரதி பெயர்ச்சல் அவன் அவள் அது ஹி சி இட் யூ வி தே இதெல்லாம் என்னது ப்ரொனவுன் அப்போ நவுன் அல்லது ப்ரொனவுனில் ஆரம்பிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் மட்டும் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதை ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ரோஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் அப்போ எது ரோஸ் வந்து பெயர் சொல் இருக்குது ஈஸ் அன் ஆனஸ்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த இடத்துல ப்ரொனவுன் இருக்குது அப்போ நவுன் அல்லது ப்ரொனவுனில் ஆரம்பிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் மட்டும் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை ஸ்டேட்மெண்ட் அல்லது செய்தி வாக்கியம் சொல்கிறோம் அடுத்து இம்பரேட்டிவ் ஆர் கமெண்ட் சென்டென்ஸ் சொல்லலாம் தமிழில் கட்டளை வாக்கியம் சொல்லி சொல்லலாம் கமெண்ட் பண்ணுறதுனா என்னது ஒன்று செய்ய செய்யாத அப்படின்னு சொல்கிறது கமெண்டுனா செய்ய அட்வைஸ் பண்றது எச்சரிக்கிறது இது எல்லாமே இதுல தான் வருது கமெண்ட் சென்டென்ஸ்ல வருது இது எப்படி கொடுத்துக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து இம்பரேட்டிவ் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம போடுற வீடியோ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் இம்பரேட்டிவ் தனித்தனியா போட போறோம் நீங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும் பொழுது அவங்க டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்துருவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சென்டென்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வந்து அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள இருக்கிற ரிப்போர்ட்டட் பாட்டு என்ன ச டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பை மாற்றணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு நம்ம ஜாயினிங் வேர்ட் போடணும் அதனால தான் இதெல்லாம் பேசிக் ரோலில் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ரைட் சில்ட்ரன் அப்போ இது எப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எ வேர்ப் ஒரு வேர்ப் கூட ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா டூ டூ நாட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப்ல முடியும் எக்ஸ் அது இல்லாமல் என்னென்ன சென்ஸ்னா வந்து ஒரு ஆர்டர் சொல்லும் ரெக்வஸ்ட்டை சொல்லும் கமெண்ட் சொல்லும் அட்வைஸ் சொல்லும் ஆடுற கட்டளையாகவோ கெஞ்சுதலாகவோ அறிவுறுத்துதலாகவோ வான் பண்ணுறதாகவோ வரும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் உன்ன டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுற டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதப்பா ஒழுங்கு படிப்பான்னு சொல்லும்போது அட்வைஸ் நான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கட்டளையை சொல்கிறேன் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் சொல்லும் போது அது வந்து என்ன ஆகுது ஒரு கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது அப்போ டோன்ட்டில் ஆரம்பித்து லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் இருந்துருக்கு ரைட் இது வந்து கட்டளை வாக்கியம் கிவ் மீ யுவர் பென் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லாஸ்ட்டில் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது கிவ்ங்கிறது எனது கொடு கொடு அப்படிங்கிறது எனது வெர்பு அப்போ இது வெர்பில் ஆரம்பித்து ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடிஞ்சிருக்குது இது டோன்ட்டில் ஆரம்பித்து ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடிஞ்சிருக்குது அதனால் இது என்னது இம்பேரட்டிவ் சென்டென்ஸு குழந்தைங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை இம்பேரட்டிவ்னு குழப்பிக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடியும் இம்பேரட்டிவ் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடியும் ஸ்டேட் வந்து நவுன் அல்லது ப்ரோனவுல ஆரம்பிச்சு ফুল ஸ்டாப்ல முடியும் இம்பரேட்டிவ் எதுல ஆரம்பிக்கும் டோன்ட் அல்லது வேர்பல ஆரம்பிச்சு ফুল ஸ்டாப்ல முடியும் இனி வந்து வரதுல ஈஸி இப்ப இன்டராகேட்டிவ் ஆர் क्वेश्चन சென்டென்ஸ் சொல்லும்போது கேள்வி வைக்கும் சொல்லும்போது அல கட்டாயம் கேள்வி சொல்ல இருக்கும் இல்லையா சாரி கேள்வி குறி இருக்கும் இல்லையா அத வச்சு நம்ம கேள்வி வைக்கும் தெரிஞ்சிக்கலாம் அதனால தான் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ கொஸ்டின் வேர்ட் ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப் அது நம்ம டீட்டெயில்டாக அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸை எப்படி டைரக்ட்லேருந்து இன்டெரக்டுக்கு மாற்றுறது அப்படிங்கிற வீடியோவில் இது ரெண்டுக்கு விளக்கம் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த கேள்வி கேள்வி வாக்கியம் வந்து கொஸ்டின் வேர்டுன்னு எனது கேள்வி சொல் எங்கே ஏன் எப்படி எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு நேரம் வென் வேர் விச் ஹவு ஹவு மெனி ஹவு ஃபார் இதெல்லாம் என்னது கேள்வி சொற்கள் அல்லது ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லி சொல்லும் போது அதில் நிறைய வரும் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க தனித்தனியாக நவுன் இருக்குது அப்புறம் நவுன் இருக்குது ஹெல்பிங் வெர்பில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ம் வெர்பு டூ டிக் டஸ் பி ஃபார்ம் வெர்பு இஸ் 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 வாஸ் ஆர் வேர் இதெல்லாம் பி ஃபார்ம் வெர்பில் வரும் ஹவ் ஃபார்ம் வெர்பு ஹவ் ஹேஸ் ஹேடு இதெல்லாம் வந்து ஹவ் ஃபார்ம் வெர்பில் வரும் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஹெல்பிங் வெர்பு இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த
can அப்ப interrogative sentence அடுத்த exclamatory sentence இருக்குதலையா exclamatory sentence வந்து தமில்ல என்ன சொல்லுவும் செல்லுனா வியப்பு வாய்க்கியம் செல்லுவா வியப்பு வாய்க்கியம் அல்லது ஆச்சரிய வாய்க்கியம் சொல்லி சொல்லுவா இதல பிரச்சனையில் அந்த sentenceல் எடாது ஒரு எடத்தில் ஆச்சரிய குறி இருக்கும் has an exclamation mark அல்ல exclamation mark இருக்கும் may end with your full stuff or exclamation mark அப்படின் we have won the match அப்பு இந்த எடையில வந்திருக்குது சரியா என்ன சொல்லாம் என்ன அல்லான செல்ல ஆச்சிரியமாத்து நான் சொல்லாம் அப்பே என்ன சொல்லாம் நாங்கள் மேச் ஜேச்சிட்டாம் அப்பு வந்து ஒரு ஆச்சிரியாம் அப்படியங்கிருது வந்து Vocês Thank <laughs> அப்படா, அர்து different joining words are used for different types of sentences. ஆமா, statementுக்கு that போடுவோம், imperative நான் to அல்லது not to போடுவோம், question sentence நான் question sentence, question word ஏ வந்து இனைப்பு சொல்லாப் பயன்படும் அல்லது if அல்லது weather use பண்ணுவோம், exclamatory sentence வந்து that use பண்ணுவோம், இதல் நம்ம அப்ப 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 அததல பார்த்துக்கலாம். நம்ம என்ன change பண்ணும Kristin Past perfect tense சொல்லலாம் இத்தும் நின்ன சொல்லாம் reporting verb present அல்லது future இனில் reported verb மாராது அது என்ன reporting verb நாம் என்ன பார்த்து say, says, said, said to பார்த்தமல்லையா இதில் S-A-Y say அப்படி இங்கிருதும் S-A-Y says இங்கிருதும் present tense அப்பா நாம் actually என்ன பார்த்தம் நாம் அந்த reporting quotation குள்ளுக்கு presentலந்த pastக்கு மாத்தும் pastலந்த pastாவி வெச்சுக்கல ஆனா, அந்த reporting verb வந்து, say அல்லது says நின்த அப்படி பண்ணக்குடாது, அங்கு என்ன verb use பண்ணிக்கிறாகலும் நாம் என்ன tense use பண்ணிக்கிறாகலும் அதையே use பண்ணிக்கிறாகலும் said அல்லது said to do வந்தாத்து இந்த condition understand children அடுத்தது, அது changes பார்க்கும் போது, remove the quotation mark நாம் directly இந்த indirect போம்போது, quotation mark remove பண்ணிட்டு, எதுமே பண்ணக்குடாது, கேலிக்குரி இருக்கா, ஆச்சிரிக்குரி இருக்கா, எதல் எல்லா நீக்கிட்டு, லாஸ்ல ஒரு full stop மட்டு வைக்கனோ, எப்போ, directly இந்த indirectுக்கு, மாத்தின பின்னாடி, இது tomorrow உங்கள்து the next day or the following day என்ன மேனல் போட்டுக்கலாம் நம்ம சிம்பலா the next day போட்டுக்கலாம் அடுத்து yesterday இங்கிருதா the previous day or the day before என்னில் இது வேண்ணல் யுச் பண்ணலாம் this in வந்த that in மாத்தனா tonight that night these those ego அப்படின் வந்த before thus அப்படின் வந்த so போடனும் hence நு வந்த தென்ஸ் நுமாத்தன இதல்ல நீங்கு எழுதி வெச்சு மனப்பாடமனிக்கு அடுத்தது மா pronoun change நான் ஏற்கினமே pronoun நான் என்ன சொன்னே he, see, it first first person தன்மேல வந்த I, V second personல you third personல he, see, it தமில்ல வந்த தன்மை முன்னிலை படர்க்கையின் சொல்றாம் இல்லையா அதுதான் first person second person சொல்லி third person சொல்றாம் 
இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் டேபிள் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டேபிள் மாதிரி போட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது கிடையாதுன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு அது ஈஸி ஆகிக்கும் இதை என்ன சொல்கிறேன்னா ரிப்போர்ட்டட் பாட்டில் அப்போ ரிப்போர்ட்டட் பாட்டில் ஐ வந்தால் அப்படின்னா அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஐ வந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐனா என்னது நான் மீ எனக்கு மை என்னுடைய வி நாம் அஸ் நமக்கு இப்படி வருது இல்லையா அவர் நம்முடைய அதாவது ஃபஸ்ட்டு பர்சன்னா என்னது நான் நாம்ங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அது வந்ததுன்னா பேசுகிறவங்களை பொறுத்தி பார்த்தனே இப்போ சீலா செட்டுன்னு வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஐன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஐங்கிறது ஐ வந்தால் யாரை பார்க்க சொல்லிக்கிறேன் பேசுகிறவங்களை பார்க்க சொல்லிக்கிறேன் சீலா அப்போ சீலா பெண்ணுங்கிறதுனால சீனு மாத்திரம் இதை ராம் செட்டுன்னு வந்திருந்தால் ஹீனு மாத்திரம் புரியுதா உங்களுக்கு அதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது பார்த்துலாம் இது எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் அப்பப்போ இதை ரெஃபர் பண்ணி ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவேன் செகண்ட் பர்சன் அதாவது அந்த ரிப்போர்ட்டட் பாட்டுக்குள்ளே வரது வந்து செகண்ட் பர்சனாக இருந்தால் அதாவது கொட்டேஷனுக்குள்ளே வரது செகண்ட் பர்சனாக யூ நோ யூவர் நோ வந்துச்சுன்னா லிசனர் கவனிக்கிறவங்க யாரோ அதை பொறுத்து மாற்றணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அப்போ தேர்ட் பர்சன்னா தேர்ட் பர்சன் என்னது ஹீ சி இட் தே ஹிம் ஹிஸ் ஹேர் தய தம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பேசுகிறவங்களும் இல்லை கவனிக்கிறவங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தரை பற்றி படற்கையில் இருக்கிறவங்களை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அதை மாற்றக்கூடாது அது என்னங்கிறத வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அர்ஜுன் செட்டு ஹிஸ் மாம் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஹோம் ஒர்க் நான் என்ன சொன்னேன் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்துக்குது ஐநா யார் நான் நான் என்பது தன்மை தன்மைன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் அப்போ கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்தால் கவனிக்கிறவங்களை பாரு சாரி பேசுகிறவங்கள பாரு பேசுகிறது யார் அர்ஜுன் அர்ஜுனுங்கிறது ஒரு பையன் அதனால் இது என்னவா மாறிடும் ஹீயாக மாறிடும் நான் என்னுடைய வேலையை முடித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் அவனுடைய வேலையை முடித்து விட்டான் மை வந்தாலும் கவனிக்கணும் என்னுடைய அப்படிங்கிறது அர்ஜுன் பையங்கிறதுனால அவனுடைய இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இப்போ அர்ஜுன் போல் வாணின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க ஐக்கு என்ன போடுவோம் சி போடுவோம் என்னோட நானுக்கு அவள் என்னுடையங்கிறதுக்கு ஹெர் அவளுடைய வேலையை முடித்து விட்டாள் யூ வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க நீனா இங்கே ஐ யூவாக மாறும் இங்கே வந்து யுவர் நீ உன்னுடைய வேலையை அவள் அவளுடைய வேலையை நான் என்னுடைய வேலையை அப்படி மாறும் புரியுது இல்லையா அடுத்து எக்ஸாம்பிள் போக போகத்தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இதை நீங்கள் எழுதி வச்சு காப்பி பண்ணிக்கிங்க அடுத்த வீடியோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ